সমন্তরাল বর্তনীর তুল্য রোদ নির্ণয় এবং সিরিজ এবং প্যালাল কম্বিনেশন মিলিয়ে কিছু গাণিতিক সমস্যা রয়েছে এক্সাম্পলে সেগুলি ইনশাল্লাহ দেখব নতুন নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য মিজান একাডেমি ইউটিউবের চ্যানেলটিতে সাবস্ক্রাইব করুন এবং আমাদের সাথে থাকার জন্য নতুন আপডেট পাওয়ার জন্য ডাব্লিউ 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 ডট মিজান একাডেমি ডট কমে চোখ রাখুন এবং ফেসবুকে থেকে নতুন আপডেট অথবা ইনফরমেশনের জন্য ফেসবুকে মিজান একাডেমিতে একটি লাইক দিন সমন্তরাল বর্তনী তুলরোদ নির্ণয় আমরা ছবিতে একটি সমন্তরাল বর্তনী দেখতে পাচ্ছি যার তিনটি রোধি আর ওয়ান আর টু আর থ্রি প্যালাল কম্বিনেশন রয়েছে কেন তাদেরকে আমরা প্যালাল বলছি কারণ হচ্ছে প্রত্যেকটাই যেমন আর ওয়ান আর টু এর মধ্যে একটা কমন পয়েন্ট এখানে একটা তারা মিশল এবং আরেকটা মিশল অর্থাৎ দুইটি কমন পয়েন্ট রয়েছে আর টু আর থ্রি এর মধ্যেও আর টু আর থ্রির এক প্রান্ত এখানে এসে মিশল আর টু আর প্রান্ত আর টু এবং আর থ্রি এর অপর প্রান্ত এখানে এসে মিশল এখানেও আরেকটা কমন পয়েন্ট রয়েছে অর্থাৎ তিনটা রেজিস্টেন্স এর দুইটি কমন পয়েন্ট রয়েছে যদি দুইটি কমন পয়েন্ট থাকে তখন তাদেরকে আমরা বলে থাকি হচ্ছে সমন্তরাল বর্তনী যেটা আমরা আলহামদুলিল্লাহ আগেও আলোচনা করে এসেছি এখন আমরা ইনশাল্লাহ এই সমন্তরাল বর্তনীর তুল্য রোধ বা ইকুয়াল্যান্ড রেজিস্টেন্স কিভাবে ইনশাল্লাহ নির্ণয় করতে হয় সেটা নিয়ে আলোচনা করবেন ইনশাল্লাহ আমাদের লক্ষণীয় ব্যাপার হচ্ছে যে সমন্তরাল বর্তনীর ক্ষেত্রে কারেন্ট ডিফারেন্ট হয় আই ডিফারেন্ট হবে কিন্তু ভোল্টেজ সেম হবে এটা হচ্ছে সিরিজ কম্বিনেশন বা শ্রেণী সমবায়ের উল্টো অর্থাৎ আর ওয়ান আর টু আর থ্রির অ্যাক্রোসে ভোল্টেজ যে ব্যাটারি বা সোর্স যে ভোল্টেজ প্রডিউস করছে সেই ভোল্টেজের ইকুয়াল্যান্ড ভোল্টেজ প্রত্যেকটা রেজিস্টেন্স এর অ্যাক্রোসে থাকবে অর্থাৎ আর ওয়ান এর অ্যাক্রোসেও ভি ভোল্টেজ আর টু এর অ্যাক্রোসেও ভি ভোল্টেজ আর থ্রি এর অ্যাক্রোসেও ভি ভোল্টেজ কিন্তু কারেন্ট এই সোর্স থেকে যে কারেন্ট আয় বেরিয়ে যাচ্ছে এখানে আসার পর এই কারেন্ট তিনটি রাস্তা পাচ্ছে এখানে একটি রাস্তা এই বরাবর একটি রাস্তা আর এই বরাবর আর একটি রাস্তা তিনটি রাস্তায় কারেন্ট তিনটি ভাগে ভাগ হয়ে যাবে ডিপেন্ড অন দ্য রেজিস্টেন্স এর ভ্যালু যার রেজিস্টেন্স এর ভ্যালু বেশি হবে সেখান থেকে কম কারেন্ট ফ্লো করবে আমি আবারও বলছি যার রেজিস্টেন্স এর ভ্যালু বেশি হবে সেখান থেকে কম কারেন্ট ফ্লো হবে তাহলে এখান থেকে দেখা যাচ্ছে আই তিনটি অংশে ভাগ হয়ে যাচ্ছে আই ওয়ান আই টু আই থ্রি যেহেতু আই তিনটি অংশে ভাগ হয়ে যাচ্ছে সুতরাং আমরা বলতেই পারি এই তিনটি কারেন্টের সমষ্টি হচ্ছে আই কেন কারণ আই ভেঙে তিনটা কারেন্টে হচ্ছে ঠিক অনুরূপভাবে এই তিনটা কারেন্ট যখন এখানে এসে আবার মিলবে তখন কিন্তু আবার তারা আই হয়েই নিচের দিকে বের হবে অর্থাৎ আই হয়েই তারা বেরিয়ে যাবে সুতরাং আমরা বলতে পারি আই সমান সমান আই ওয়ান প্লাস আই টু প্লাস আই থ্রি প্যালাল কম্বিনেশন এর ক্ষেত্রে সুতরাং আমরা লিখি আই ইকুয়াল আই ওয়ান প্লাস আই টু প্লাস আই থ্রি লিখলাম এরপর আমাদের এখন আই ওয়ান আই টু আই থ্রি এর ভ্যালু জানা নেই বের করতে হবে ইনশাল্লাহ আমরা ওহমের সূত্র থেকে লিখতে পারি ভি ইকুয়াল আই আর আমার এখানে আই দরকার তাহলে আর এর সাথে আই গুণ অবস্থায় রয়েছে সুতরাং আই যদি থাকে তাহলে আমি এই আরটাকে নিচে ভাগ দিয়ে দেই তাহলেই তো হয়ে যায় ভি বাই আর ইকুয়াল হচ্ছে আই তাহলে আই ইকুয়াল কত আসতেছে ভি বাই আর এখন আমরা এই তিনটা সার্কিটের ক্ষেত্রে তিনটা কারেন্টের ক্ষেত্রে যদি লক্ষ্য করি তাহলে দেখব আর ওয়ান এর অ্যাক্রোসে ভি ভোল্টেজ আর টু এর অ্যাক্রোসে ভি ভোল্টেজ আর থ্রি এর অ্যাক্রোসে ভি ভোল্টেজ সুতরাং আমি যদি আই ওয়ান বের করতে চাই তাহলে এখানে আই ওয়ান ভি ভোল্টেজ তো সেমই রয়েছে সেটা কার অ্যাক্রোসে আর ওয়ান এর অ্যাক্রোসে 
তাহলে এখানে আমাকে একটা আর ওয়ান বসাতে হবে তাহলে লিখা যায় আই ওয়ান ইকুয়াল ভি আর ওয়ান এই যে আই ওয়ান ইকুয়াল ভি আর ওয়ান ঠিক অনুরূপভাবে দ্বিতীয় রেজিস্টেন্সের ক্ষেত্রে কারেন্ট হচ্ছে আই টু সুতরাং এটা আই টু হয়ে যাবে রেজিস্টেন্সের ভ্যালু টু হয়ে যাবে ভোল্টেজ সেম থাকবে কারণ হচ্ছে ভোল্টেজ প্যালাল কম্বিনেশন বা রেজিস্টেন্সের ক্ষেত্রে সেম থাকে আলহামদুলিল্লাহ তাহলে আই টু ইকুয়াল লিখা যায় ভি বাই আর টু এই যে আমরা লিখলাম অনুরূপভাবে আই থ্রি সমান সমানও লিখা যায় ভি বাই আর থ্রি এখন এই তিনটা ইন্ডিভিজুয়াল ভ্যালু আমরা এই ইকুয়েশন যেটা আমাদের ইকুয়েশনটা ছিল আই ইকুয়াল আই ওয়ান প্লাস আই টু প্লাস আই থ্রি সেখানে ইনশাল্লাহ বসিয়ে দেই তাহলে বসালাম আই ওয়ানের জায়গায় ভি বাই আর ওয়ান আই টু এর জায়গায় ভি বাই আর টু আই থ্রি এর জায়গায় ভি বাই আর থ্রি আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি উপরে প্রত্যেকটাতে ভি রয়েছে সুতরাং আমরা ভি কমন নিয়ে নেই ভি যদি আমরা কমন নিয়ে নেই তাহলে কি থাকে ওয়ান বাই আর ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই আর টু প্লাস ওয়ান বাই আর থ্রি কেন প্রত্যেকটা থেকে ভি কিন্তু চলে যাচ্ছে বাহিরে কমন নিয়ে নিচ্ছি তাহলে ভি যদি চলে যায় কিছু নাই কিছু নাই মানে কি ওয়ান আছে এটার জন্য ওয়ান উপরে আমরা লিখে দিলাম তাহলে আমাদের ইকুয়েশন যেটি দাঁড়াচ্ছে আই ইকুয়াল ভি ইন্টু ওয়ান ডিভাইডেড আর ওয়ান প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড আর টু প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড আর থ্রি এটাকে আমরা নাম্বার ওয়ান এক নাম্বার সমীকরণ দ্বারা ডিনোট করি আমরা এখন ইনশাল্লাহ ইকুয়াল্যান্ট রেজিস্টেন্সটা সার্কিটটা ড্র করি ইকুয়াল্যান্ট সার্কিটের ভোল্টেজ সোর্স ভি কারেন্ট ফ্লো হচ্ছে আই এবং এই যে রেজিস্টেন্সটা ইকুয়াল্যান্ট রেজিস্টেন্স এটা হচ্ছে আর পি দ্বারা ডিনোট করা হচ্ছে পি এটার জন্য কারণ পি মিন্স ফর দ্য প্যারালাল সমন্তরাল বুঝানোর জন্য আর পি ইউজ করা হচ্ছে এখান থেকে আমরা ওহমের সূত্র অনুসারে লিখতে পারি ভি ইকুয়াল আই আর তাহলে লিখব কত ভি ইকুয়াল আই ইন্টু আর পি তাহলে আমার আই দরকার তাহলে কি লিখব ভি ডিভাইডেড আর পি ইকুয়াল হচ্ছে আই তাহলে এখানে লিখলাম আই ইকুয়াল ভি বাই আর পি এটা হচ্ছে দুই নং সমীকরণ আমরা আগের ইকুয়েশনটা দেখে আসি আই ইকুয়াল ভি ইন্টু ওয়ান ডিভাইডেড আর ওয়ান প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড আর টু প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড আর থ্রি পরের ইকুয়েশনটা আই ইকুয়াল ভি বাই আর পি দুই সাইডেরই লেফট সাইডে আই সেম তাহলে দুই সাইডের লেফট সাইডে যদি আই সেম থাকে তাহলে তাদের রাইট সাইড মানে ইনশাল্লাহ ইকুয়াল লিখা যায় তাহলে আমরা লক্ষ্য রাখি যে এখানকার আই সমান সমান ভি বাই আর পি এই যে আমরা ভি বাই আর পি বসিয়ে দিলাম আর এর আগের এর আগের আই সমান সমান ছিল ভি ইন্টু ওয়ান বাই আর ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই আর টু প্লাস ওয়ান বাই আর থ্রি সেটা আমরা ইনশাল্লাহ পরের পরেরটাতে বসিয়ে দিব এই যে আমরা আলহামদুলিল্লাহ এখানে বসিয়ে দিলাম তার মূল কারণ হচ্ছে যে দুই সাইডের দুইটা ইকুয়েশনের আই সেম হওয়ার কারণে তার লেফট সাইড সেম সুতরাং তাদের রাইট সাইড ও ইকুয়াল লিখা যায় আলহামদুলিল্লাহ এখন আমরা এখন আমরা দেখব যে এই দুই সাইডে কিন্তু ভি রয়েছে এখানেও ভি রয়েছে এখানেও ভি রয়েছে আমরা উভয় পক্ষকে ভি দ্বারা ভাগ করব ভি দ্বারা ভাগ করলে এই ভিও চলে যাবে এই ভিও চলে যাবে তাহলে থাকবে কি ওয়ান বাই আর পি ইকুয়াল ওয়ান বাই আর ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই আর টু প্লাস ওয়ান বাই আর থ্রি এটাই হচ্ছে তিনটি রেজিস্টেন্সের জন্য প্যালাল কম্বিনেশন বা সমন্তরাল বর্তনীর ক্ষেত্রে তুল্য রোধ যদি এখন তিনের বেশি থাকে চার থাকলো তাহলে আমরা এখানে প্লাস ওয়ান বাই আর ফোর বসায় দিব পাঁচ থাকলে প্লাস মানে পাঁচটি রেজিস্টেন্স যদি থাকে তাহলে ওয়ান বাই আর ফাইভ বসিয়ে দিব এটার জন্য এন সংখ্যক যদি রেজিস্টেন্স থাকে এটার কারণে তার জন্য সূত্রটা হচ্ছে ওয়ান বাই আর পি প্লাস ওয়ান বাই আর ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই আর টু প্লাস ওয়ান বাই আর থ্রি প্লাস ডট 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 ওয়ান বাই আর এন এখানে এন এন ওয়ান দশ বিশ তিরিশ দুই তিন চার পাঁচ ছয় যত হতে পারে এটা হচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ আমাদের সমন্তরাল বর্তনীর একটা ইকুয়াল্যান্ট রেজিস্টেন্স কিভাবে নির্ণয় করতে হয় তার জেনারেল সূত্র ইমপ্লিমেন্টেশন বা প্রুভ আমরা এখন ইনশাল্লাহ একটি গাণিতিক সমস্যা দেখব 
যে গাণিতিক সমস্যাতে বলা হচ্ছে যে দুইটি মানের রেজিস্ট্যান্স রয়েছে একটি হচ্ছে 5 ওহম এবং আরেকটি হচ্ছে 10 ওহম এই 5 ওহম এবং 10 ওহম রেজিস্ট্যান্স দ্বয়কে যদি আমরা সিরিজে কানেক্ট করি তাহলে তাদের ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্ট্যান্স কত হবে এবং আবার যদি এই 5 ও 10 ওহম রেজিস্ট্যান্স কে যদি আমরা ইনশাআল্লাহ প্যারালালে কানেক্ট করি তাহলে তাদের ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্ট্যান্স কত হবে এটা ইনশাআল্লাহ এখানে জানতে চাওয়া হচ্ছে আমরা এর আগে যে সূত্র জেনে এসেছিলাম সিরিজ কম্বিনেশনের ক্ষেত্রে আমরা ধরে নেই এখানে এই 5 ওহম মানটা হচ্ছে ফার্স্ট রেজিস্ট্যান্স এটার জন্য আর1 ধরলাম এটাকে এবং 10 ওহম মানের রেজিস্ট্যান্সটি হচ্ছে সেকেন্ড রেজিস্ট্যান্স সুতরাং এটাকে আমরা আর2 ধরলাম ইনশাআল্লাহ আমরা এখন সিরিজ কম্বিনেশনের ক্ষেত্রে যদি ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্ট্যান্স নির্ণয় করতে চাই তাহলে আমাদের যে সূত্রটি রয়েছে সিরিজ কম্বিনেশনের ক্ষেত্রে সেটা ইনশাআল্লাহ ব্যবহার করতে হবে সূত্রটি হচ্ছে আর এস ইকুয়াল আর1 প্লাস আর2 এটা হচ্ছে আমাদের সিরিজ কম্বিনেশনের তুল্য রোধ নির্ণয় সূত্র তাহলে আর1 এর জায়গায় 5 বসাবো ইনশাআল্লাহ আর2 এর জায়গায় 10 বসাবো তাহলে 10 আর 5 যোগ করলে হয় হচ্ছে 15 তাহলে এই 15 ওহমটি হচ্ছে আমাদের সিরিজ কম্বিনেশনে 5 ওহম এবং 10 ওহমের ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্ট্যান্স বা তুল্য রোধ আমাদের এখন নির্ণয় করতে হবে ইনশাআল্লাহ প্যারালাল কম্বিনেশন বা সমান্তরাল বর্তনীতে ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্ট্যান্স বা তুল্য রোধ সমান্তরাল বর্তনী সূত্র অনুসারে আমরা লিখতে পারি 1 বাই আর পি ইকুয়াল 1 বাই আর 1 প্লাস 1 বাই আর 2 আমাদের আর 1 আর 2 এর ভ্যালু যথা জায়গায় বসিয়ে দিলাম এখানে আর 1 এর ভ্যালু বসাবো 5 ওহম এখানে আর 2 এর ভ্যালু বসাবো 10 ওহম তাহলে 1 বাই 5 প্লাস 1 বাই 10 এর নরমাল যে ক্যালকুলেশন হয় ভগ্নাংশের যোগের ক্যালকুলেশন সেটা আমরা ইনশাআল্লাহ করব 5 এবং 10 এর লসাগু হচ্ছে 10 ওহম 5 এবং 10 এর লসাগু হচ্ছে 10 এই 10 আমরা বসালাম তারপর এই হর কে দ্বারা অর্থাৎ 5 কে দ্বারা 10 কে ভাগ দিতে হয় ভাগ দেওয়ার ফলে রেজাল্ট আসে 2 এই 2 কে দ্বারা উপরে লব যেটি রয়েছে তাকে গুণ দিতে হয় অর্থাৎ 2 ইনটু 1 2 এই যে প্লাস সাইন এই যে প্লাস সাইন এই 10 কে দ্বারা আবার এই 10 কে ভাগ দিতে হবে ভাগ দিলে রেজাল্ট হয় 1 এই 1 কে দ্বারা এই 1 কে গুণ দিলে রেজাল্ট হয় হচ্ছে 1 তাহলে উপরে রয়েছে কত 2 প্লাস 1 অর্থাৎ 3 নিচে রয়েছে 10 এখানে নিচে যেহেতু ওহম ছিল আমি আবারো বলছি এই 5 ওহম এবং 10 ওহমটা কিন্তু লসাগু 10 ওহম ছিল এই ওহমটা নিচে ছিল যখন ওহমটা উপরে চলে যায় আমি এখানে করে দেখাচ্ছি যেমন 1 ডিভাইডেড ওহম এটা যখন উপরে চলে যাবে তখন কিন্তু এটা ওহম माइनस 1 হয়ে যায় এই যে সেই ওহম ইনভার্স 1 তাহলে আমাদের 1 ডিভাইডেড আর পি এর ভ্যালু কত আসছে वान डिवाइडेड आर पी एर भैलू आसते से 3 बाई 10 किन्त आमार तो 1 बाई आर पी लाग बेना शुदु आर पी लाग बे एटर कावने आम रहा इंशाल्लो एटा के बीपोरित करोन कोरे दिबो और तात आर पी के उपरे एबों 1 के नीचे थी कोनु रूप भाबे 10 के उपरे 3 के � उपरे 10 और नीचे होच्छे 3 एतो ओहम ताले 10 by 3 समान समान रिजाल्ट आशे होच्छे 3.33 ए 3.33 टा होच्छे किन्दो RP एर भैलो ए ओहम इन्वर्स वान तो उपरे छिलो ओहम इन्वर्स वान के आबारो उल्टाइलाम तार मने उल्टाटा आबारो उल्टाइलो शोजा होलो এটার জন্য ওহম ইনভার্স 1 উল্টানোর পরে কত হলো সোজা হলো আমি আরেকবার বলছি এখান থেকে আমরা এখানে যে লাইনটা করলাম প্রাথমিক অবস্থা এটাকে বিপরীতকরণ করলাম নিচেরটা উপরে উপরেরটা নিচে তারপরে এটাকে ডিভাইড করে দিলাম 10 ডিভাইডেড 3 রেজাল্ট আসে 3.33 অর্থাৎ এটা হচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ 5 ওহম এবং 10 ওহমের প্যারালাল কম্বিনেশনের ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্ট্যান্স